。这个纸箱里面什么都没有哦。接下来呢，我们把这些玩具狗给它放进去，让它们飞起来。什么东西都没有，简直奇迹的时刻！我会啊！哇、啊啊！一人一个小魔术，今天我要来给大家表演一个大变活狗。我今天要给大家表演的是隔空储备，那还是先来看我的魔法棍子吧。这根棍子可是当年孙悟空去取经用的金箍棒，这么轻，就像一个塑料一样，一点质感都没有。你懂啥？这可是个魔棒，我可以让这根棒子。一根变两根，两根变成四根哎！啊，他会分身啊！我才不信呢！这次就瞪大眼睛瞧清楚啦！三二一，哦，这是从哪来的分身呀、啊？我刚刚都没眨眼睛，怎么就变两根了呀？别急呀、啊，还有第三个呢！妈咪妈咪，哦，这也太神奇了吧！怎么突然又多出一根了？出去吧！哦，看清楚没？请你搜搜就变出四根金箍棒了。你的魔术虽然很厉害，但是没有我的魔术有意思。我来表演哥哥出杯给大家看，这是两块非常普通的塑料杯垫，的确很普通，也没什么奇怪的夹层。接下来我要用这两块板给大家隔空变出杯子，搞了，这块板上面可是非常光滑的，什么东西都没有，见证奇迹的时刻。我会啊，怎么会突然出现呢？别着急，我还有杯子没有变出来呢，不变。两个杯子啊！接下来我要变出它的第三个杯子，可要看仔细了。哇！我应该不会还能再变出一个杯子吧？哪么小意思吗？随随便,便便就可以变出来了。准备好了。我去、啊，这是怎么在我们眼皮子底下变出来的？我还一直都盯着呢。等到心理结尾，我就给大家揭秘。接下来来看我的大变活狗狗吧。你们俩看到我手里这只狗狗了吗？这不就是只玩具狗吗？它不会眨眼睛，也不会叫呀。等一下，我就让它变成一只活狗狗。首先呢，我们准备一个非常普通的纸箱子。这个纸箱子里面什么都没有哦。接下来呢，我们把这只玩具狗给它放出去。现在它已经生了一年了，你眼先转过去，我要对我的狗狗说一句悄悄话。听见了。好了，现在我已经对我的狗狗说完秘语了。接下来呢，我要把它密封起来。嗯，对，我的狗狗已经变成一只真狗狗了。我才不信呢！怎么可能？别着急，现在我就打开给你们看。哦、嗯，现在这可是一只货真价实的狗狗哦。你是怎么做到的呀？刚刚明明还是一只假狗狗呢。现在就到了咱们的揭秘时间了。先来看我的吧。其实啊，我的这根金箍棒里面暗藏玄机哦，它看起来是一根普通的棍子，但是打开呀、啊，里面是空心的。另外三个啊，都是藏在这些空心的管子里面的。变的时候啊，只要把它们抽出来就可以了。怪不得我觉得它这么轻呢，原来是塑料片呀、啊。接下来到我来揭秘了，大家看我的板虽然平平无奇，但在你们看不见的地方有个小细节，这里有个夹层，你们肯定都没发现。因为这个夹层实在是太不明显了，所以不仔细观察根本发现不了。而且我变出来的杯子，它也不是真正的杯子，它只是一个会卷曲的薄片。我把这个薄片就藏在这个夹层里，只要我抽出来，它就变成一个杯子了。趁你们没注意的时候，摆放上去，看起来就像个立着的杯子了。切，原来是这样啊！各位，现在到你来见面了。就说你是怎么把狗变出来的？虽然这个盒子啊是完全密封的，但是啊却有个遗漏的小细节，大家没有注意到。今天呢，我就要留这个悬念给屏幕前的小粉丝们。如果你们知道答案的话，记得在评论区留言。这是紫色，这是蓝色，黄色，红色，这猜对了。欢迎来到鱼缸猜假水大作战。今天我们准备了十瓶假水，每人抽一次，抽中的归自己，猜错了给对方。最后看谁混得好看。
吃喝喝。先来两瓶橘子汽水喝喝吧。咦，快看，上面还有一个的闪粉呢。这款应该是葡萄味汽水吧，捧在手心还非常清透哦。最后一瓶苹果汁，这里面怎么全是气泡啊？但是冰冰凉凉的，超好玩，还不怎么粘手呢。四种颜色加水集齐了，最后混出来会不会很丑呀？有点担心呀。揉揉揉揉揉。好像宝宝的小屁屁呀、啊，远看是橙色的，拉伸开就是透明色。不管怎么揉捏都不会碎。我的橙色果冻加水还不赖吧？很果的，我有这么多颜色，等你能捧出一款超美丽的你。首先来加入这一款有微微细闪的紫色加水，挤起来瞬间就是香喷喷的水果味，在手上冰冰凉凉的，太水嫩了。然后是蓝色，也是非常好看的呢，晶晶亮亮的粉红色来喽。哟，小清新绿色当然不能少喽，滑溜溜的，小鹿最喜欢的黄颜色。这是一个会让人心情变好的颜色呢。最后一个蓝色也加进去。现在这个盆里装满了各种颜色的加水，看起来特别的小清新哦。仔细一看，还嘣嘣的呢。像是在玩水，但是手上却一点都没有变湿哦。简单的混合以后，它的颜色就更梦幻了，看起来五彩缤纷的，摸一摸特别的满足。我的冰的一盒也好看，我的橙色加水也好看。小伙伴们，你们说谁的更好看呢？哥哥你看，门口的小卖部又又又。好玩的粉色材料，不知道能混出来什么样的娘呢？先来看第一个粉色大嘴唇，嘴唇上还有一个钻石呢。嘿，嗯，真粘到盖子上去了。揪下来，里面竟然全是亮晶晶的粉呢，像一片银河一样。大身形也很不错哦，很朵粉花花。哟，再来看第二款，是个粉色的糖果盒。嘿，怎么水光光的呀？上面好像鼓了个大气泡哦，不小心给磕破了。揪出来，这触感也太水润了吧！握在手中有种飞流的流体的感觉哦，好像随时都会融化呢。粉豆腐一样，还可以。拉伸的特别长哦，放下去。第三款就是一个草莓甜筒啦，看起来这块泥还挺特殊的。就，开、okay, ，里面好像是冰冻的甜甜圈一样。把它拉出来，竟然是一块透明的泥，不过它充满了红色的材料，能拉伸出牵丝的效果哦。看，这里还有亮晶晶的水滴呢，多拉伸几下，卷。放入盆中，各位钻石盒子，我太喜欢了，每个切面都亮闪闪的。打开，哇、哦，这是满天的繁星吗？拿拉出来，这块你好亮啊，还是蓝色的偏光呢。拉开，就像公主的裙摆一样，特别的梦幻，还有种玻璃的质感哦。若是分量太少了，放进盆中，叮叮，超大号棒棒糖来喽。嘿，咦，这块泥也是粉色的呢，还有牵丝的效果，这也太香了吧！好想咬上一口啊！这绵密的丝也太给力了吧！让我来拉个盘丝洞，如此拉伸以后，还能呈现一种毛巾泥的质感哦。这样看来，是不是真的很像毛巾呢？揉点以后，又有点像橡皮泥啦。把它放进盆中，最后就是这五十根闪光胶啦，每一根都亮晶晶的，在泥上像撒上了草莓果酱哦，还是混合它们。混合过程实在是太治愈了，软绵绵的泥还香喷喷的，有种在做饭。的感觉，猜一猜它最后会变成什么样的一块泥呢？这个面团包子泥完成喽、哦！这一块泥的表面摸起来特别的丝滑，有一种麻薯的质感，抗生性也特别的优秀。我们来打个帐篷，撒泡泡，捏爆，卷朵花花，可以车，特别神奇手指，真的是太好玩了！噔噔，草莓果酱泥来喽！看起来很普通嘛，有本事你不能比我好看啊！来给你出手我的金色大军，先来一根巨大的棒棒糖，里面该不会也是黄色的泥吧？嗯，那么是紫色的，但是又有。有点淡蓝色的感觉，没想到是一块超好的千丝泥呢。像一大块巨型口香糖，再来一个黄色迷你棒棒糖，取下它的小蝴蝶结，里面的泥肯定是金色的。哇塞，还有一股淡淡的橘子香味哦！仔细一看，上面全是金色闪粉呢。来朵金色花花。黄色的蝴蝶结，小可爱们见过吗？这里面的泥有一种磨砂的质感呢，小心的试探一下。我的手指瞬间被淹没了，把它拉出来。这里面是加了雪粉吗？捏起来还有一种磨砂的质感哟，就是拉伸性不太好呀。不管那么多，来块饼干吃吃吧。黄色小饼干中间还是牛奶夹心哟。哇，上面有超级多的黄色装饰物，晶莹透亮的一小块，太清透了吧？看清楚了吗？上面还有字母呢，超可爱的黄色小柴犬来喽，猜一猜这里面会是什么呀？粉灵粉灵的。也太闪了吧！我的眼睛都要被闪瞎了。上面布满了金色亮片，这是一款土豪系列的泥吗？小可爱们最喜欢哪款泥啊？快点在评论区告诉小鹿啊！五十根金色闪光胶来也，画个爱心，代表我对你们的爱。双管齐下，全加进去。紫色蚕丝泥或黄色的泥，最后会变成什么颜色呢？颜色千万别太丑呀！怎么办？变成一块紫色大抹布了，又硬又脆，根本就扯不动嘛。蚕